టీడీపీ నేతలు జంపింగ్ వెనుక కనిపించని కోణం ఇదే ఒక ఉద్యోగి పదవీ విరమణ వయస్సు వెనుకటికి యాభై ఐదేళ్లు మాత్రమే సగటు జీవిత కాలం పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు అరవై ఏళ్లు మరి రాజకీయ నాయకులకు రిటైర్మెంట్ లేదా అన్న ప్రశ్న ఎప్పుడూ వస్తూ ఉంటుంది స్వచ్ఛందంగా తప్పుకుంటే ఉత్తమ నాయకులుగా మిగులుతారు లేకపోతే జలమే వారిని పక్కన పెడతారు దేశంలో ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది డెబ్బై రెండేళ్ల స్వతంత్ర భారత అవనిలో ఇప్పుడు కొత్త యుగం నడుస్తోంది ఇది వరకులో నాయకులను సుదీర్ఘకాలం భరించే ఓపిక తీరిక ఇప్పటి జనాల్లో లేవు పైగా అంచనాలు కూడా భారీగా ఉంటున్నాయి వాటిని అందుకోవడంలో గెలిచిన వాళ్లు శరవేగంతో పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో అనేక సార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచి పదవులు పట్టాలంటే ఎవరికో తప్ప అందరికీ సాధ్యమయ్యే విషయం కావడం లేదు చంద్రబాబు రాజకీయాల్లోకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వచ్చారు ఆయన యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా ఉంటూ అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన కోటా మూలంగా యువకులకు ఇరవై శాతం సీట్లు దక్కి తాను ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల వయసులో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ముప్పై ఏళ్ల వయసులో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు ఆ తర్వాత అంజయ జంబోజెట్ మంత్రులు డెబ్బై మంది కదలాగానే చంద్రబాబు రాజకీయం ముగిసేదో ఏమో కాని అన్న నందమూరి అల్లుడి కావడం వల్లనే ఆయనకు సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం ప్రాప్తించిందని అన్నవారు ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ టీడీపీలో చేరి రెండవ స్థానానికి ఎగబాకి చివరికి పార్టీ పెట్టిన పుష్కర కాలం తర్వాత అదే కుర్చీ నుంచి మామను తొలగించి ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు చంద్రబాబు నాటి నుంచి నేటి వరకు గెలుపు ఓటములను చంద్రబాబు చూస్తూనే మూడు మార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవి పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు చూస్తే చంద్రబాబు వయసు డెబ్బై ఏళ్లు ఆయన ఎంత చురుకుగా ఉన్నారనుకున్నా ఈ నాటి తరంతో కనెక్ట్ కాలేని పరిస్థితి ఆయన జమిలి ఎన్నికలు ఎంతలా కోరుకున్నా జగన్ కనీసంగా మూడేళ్ల పాటు సీఎంగా ఉండడం ఖాయం అప్పటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో చంద్రబాబు సైతం ఎంతవరకు పార్టీని నడిపిస్తారో కూడా తెలియదు ఈ కారణంగానే తమ్ముళ్ళు పార్టీకి దూరంగా జరుగుతున్నారు చంద్రబాబు అనుకుంటున్నట్లుగా రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎన్నికలు వచ్చి పోటీ చేసినా అప్పటికీ యువకుడిగా ఉన్న జగన్తో చంద్రబాబు పోటీ పడాలి అనుభవం కార్డు ఇద్దరికీ ఉంటుంది మరి వయసు విషయంలో జగన్ని తట్టుకుని తాను మరో ఐదేళ్లు ఏపీని నిబరంగా పరిపాలించగలనని చంద్రబాబు ఎంతవరకు జనానికి భరోసా ఇవ్వగలరన్నది కూడా చూడాలి ఏ విధంగా చూసుకున్నా జగన్ అప్పటికి రాజకీయంగా రాటుదేలుంటారు చంద్రబాబు ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేసే స్థితిలో ఉండడమే కాదు అధికారం అంగబలం అర్ధబలంతో ఢీ కొట్టేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు చంద్రబాబు తన పార్టీని సంతరించుకుంటూ జగన్తో పోటీ పడి గెలవడం అంటే ఓ విధంగా కష్ట సాధ్యమేనని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు చంద్రబాబుకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓటమి ఓ విధంగా రిటైర్మెంట్కి దగ్గర దారి చూపించిందా అన్న ఆలోచన వస్తుంది రాజకీయాల్లో ఉన్నాక పదవుల లాలస సహజం కానీ ఎక్కడో ఓ చోట ఫుల్ స్టాప్ దేనికైనా ఉంటుంది అది ఎవరు కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా జరిగి తీరుతుంది ఏపీలో జగన్ గెలవడం ద్వారా నవతరానికి బాటలు వేశారు అందువల్ల రాజకీయం అలా ముందుకు పోతోంది తప్ప వెనక్కి మళ్ళడం అంటే కష్ట సాధ్యమే